or not to be? That is the question. Hamlet, acte 3, scène 1. Comme c'est à peu près sûr que je ne jouerai pas ce rôle, parce que je suis trop vieux, de cet immense rôle d'Hamlet. Euh, donc j'en profite d'être devant vous pour pouvoir déclamer du Shakespeare, c'est mon rêve. Alors, il y a une petite euh, controverse sur euh, cette célèbre réplique. C'est qu'il y a un éminent spécialiste shakespearien de l'université de Philadelphie qui dit que la virgule est mal placée. Pour lui, elle est après le not. Donc ça fait « to be or not ». To be, that is the question. Et donc, du coup, to be or not, virgule, to be, that is the question. Donc, évidemment, ça change le sens, ce n'est plus une interrogation, c'est une affirmation. To be, that is the question. Mais comme euh, le texte shakespearien euh, n'est pas une Bible, parce qu'il a été édité longtemps après sa mort à partir de, de, de manuscrits éparses, on ne saura jamais. Mais en tout cas, dans quel que sens qu'on qu place la virgule, à quel endroit qu'on la place, Hamlet pose la question fondamentale, une question fondamentale qui est à l'œuvre dans nos existences, et plus particulièrement peut-être dans vos existences, vous qui êtes étudiants, c'est celle de notre rapport au monde et à sa corruption. Hamlet vit dans un monde où le meurtrier présumé de son père couche avec sa mère. « Something is rotten in the state of Denmark. » Acte 1, scène 4, Hamlet. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Moi, je vous ai dit, hein, moi, vous me donnez un plateau, je récite du Shakespeare. Euh, donc, en janvier 21, cette année, euh, il y a eu, malheureusement, plusieurs, euh, dans ma ville, à Lyon, plusieurs tentatives de suicide d'étudiants. Et mon premier réflexe, un peu dérisoire mais spontané, a été de proposer via les réseaux sociaux euh, d'être disponible pour aller boire un café, discuter, euh, faire un brin de causette, euh, voilà. Et donc euh, ça m'a, le truc m'a un peu dépassé parce que ça a été repris par la presse, euh, le maire de Lyon, et j'ai eu plus de 300 réponses. Et j'ai compris l'ampleur de l'impact négatif de la crise du Covid sur les étudiants. Les études, c'est un moment où euh, ce qu'on fait en dehors des cours est aussi important que ce qu'on fait pendant les cours. C'est un âge où, normalement, on devrait dire des conneries, faire des conneries, se politiser, discuter, faire du sport, sortir, boire, baiser, rigoler. Et là, j'ai vu des gens désespérés. Des fois, j'étais la première personne qui leur parlait en direct, euh, face à face, depuis trois mois. Et euh, donc, à part le fait que ces, donc, moi, ces rencontres ont été extrêmement riches pour moi, mais à part le fait, évidemment, qu'à euh, force de prendre 10 cafés par jour, j'étais complètement, euh, euh, complètement speedé. Et j'ai pris 5 kilos parce que c'est tombé en janvier, février. Et euh, comme les bars étaient fermés, donc du coup, nous allions dans les boulangeries. Les boulangeries à Lyon, à ce moment-là, font des bugnes. C'est des espèces de beignets excellents. Et donc, euh, j'étais avec l'étudiant ou l'étudiante. T'as pas le moral, on va prendre 100 grammes de bugne, 200 grammes de bugne, 300 grammes de bugne. J'ai pris 5 kilos. Si on enlève ça... Ça a été extrêmement euh, enrichissant et ça m'a permis de formuler une sorte de discours de circonstance. Alors la première chose qu'il faut énoncer sérieusement et clairement, c'est « c'est la merde ». Il faut le dire, il ne faut pas le nier. Et les gens qui relativisent euh, la situation des étudiants, je les trouve crétins. Il n'y a pas d'hierarchie à avoir, euh, on peut toujours trouver pire que soi, mais la vérité, c'est que la majorité d'entre vous a été empêchée de vivre ces expériences fondatrices et, et formatrices dans ce moment-là. Donc il faut le dire et il ne faut pas culpabiliser d'en avoir souffert. Donc une fois qu'on a fait ce constat, après, euh, on essaie de trouver des perspectives. Alors moi, je donne, c'est bon, juste mon point de vue, hein, vous avez le droit de penser, qu'est-ce qu'il fout là, il, il ferait mieux de réciter du Shakespeare chez lui. Mais bon, on me donne la parole. Donc comment essayer de croire qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel. Donc je vais partager une expérience personnelle, euh, pas du tout pour être larmoyant, mais pour, euh, parce que c'est une expérience personnelle. Euh, donc l'année dernière, j'ai fait une grave dépression nerveuse, pas parce que j'étais étudiant, mais parce que ça m'est tombé dessus. Donc je n'avais plus envie de rien, euh, je n'avais plus de perspective, mon temps était perdu, je me disais que je n'allais plus rien faire dans ma vie. Et euh, aujourd'hui, j'en suis sorti, bien heureusement. Et... Quand je me lève le matin, j'ai 10 idées par jour, j'ai un appétit de vie que je n'ai jamais, euh, jamais eu, et surtout, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans de ma vie. Donc tout ça pour dire, et ça on le, dit, on le sait depuis Einstein, que le temps est relatif, et le temps que vous avez l'impression peut-être de perdre ou d'avoir perdu, peut-être que vous allez le reconquérir de manière 
euh, extrêmement forte parce que vous allez avoir plus d'envie, plus d'enthousiasme, plus d'appétit. Rien ne se passe comme prévu, ni vos études, ni vos voyages prévus, euh, ni vos déplacements, euh, ni votre vie sociale. Mais peut-être que ces contraintes, euh, elles sont fécondes de choses positives. Par exemple, dans tous les, les, les rencontres que j'ai eues, moi, la, premier, la première image que j'ai, c'est « mais ces gens-là sont héroïques ». Euh, parce que j'ai souvent entendu « ouais, je suis en train de décrocher ». Oui, mais tu es surtout en train de t'accrocher et dans des situations qui sont compliquées. L'année dernière, j'ai essayé de faire des lectures, moi, avec des comédiens, des répétitions sur Zoom. Euh, j'ai arrêté au bout d'un quart d'heure, je n'arrivais pas à me concentrer. Vous, vous avez passé une année à suivre des trucs à distance, euh, plus ou moins bien, mais vous vous êtes accroché. Euh, je reviens à ma, à ma dépression de secondes. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux... Euh, gravir n'importe quelle montagne, mais ça ne me demande pas d'effort. Alors que l'année dernière, il y a des moments où je n'arrivais pas à lasser mes chaussures et le, les efforts que je, veux, que je faisais pour des, des gestes complètement banals et quotidiens comme me lever ou, euh, ou faire un petit déj à mes enfants, euh, verser des chocs à pic dans le bol, là, j'étais vraiment héroïque. Et donc, je pense que vous êtes des héros et que le jour où la chape de plomb qui est un peu sur vous là en ce moment va partir, vous allez vous envoler, un peu comme un boxeur qui serait, un peu, qui serait entraîné avec des, des poids lestés sur les, sur les poignets ou les chevilles. En tout cas, moi, il y a un an, je ne me serais jamais imaginé être là en train de vivre mon rêve de déclamer du Shakespeare. Et encore, ça aurait pu être pire, parce que j'aurais pu vouloir assouvir mon autre rêve, qui est de chanter du Dalida en public. Moi, je vis d'amour et de risque, quand ça ne va pas, je tourne le disque, je vais... Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je fais comme si il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté. Tout l'été, laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Bon, je suis allé au bout de mon rêve. Euh, et là, pour sortir du ridicule de la situation, évidemment, je vais faire appel à mon ami Friedrich Nietzsche. J'arrive jamais, jamais, jamais à le dire, d'ailleurs, même. Donc, je vais l'appeler Fredo, Fredo Nietzsche, qui nous dit qu'il y a autant de sagesse dans le plaisir que dans la douleur. Et ça, c'est vachement bien quand on est ridicule. Euh, deux choses sur la chanson de Dalida. Premièrement, ne prenez pas au pied de la lettre euh, les paroles de la seconde strophe qui disent « j'ai tout le temps d'écrire mon mémoire », parce que là, vos études vont être vraiment foirées. Deuxièmement, malgré tout le faste et l'éclat de sa vie, euh, Dalida, elle aussi a été confrontée à la question d'Hamlet, « to be, that is the question ». Elle y a d'ailleurs euh, répondu de manière définitive et dramatique euh, en mai 87. L'abysse est en permanence à côté de nous. Et je crois que c'est à cause ou grâce à mon ami Fredo Nietzsche que je me sens concerné par ce qui vous arrive. Parce que comme lui, je pense que la vie est une tragédie. Nous sommes sur un bateau qui coule. Mais il y a plusieurs attitudes. Soit on se laisse aller, on se laisse couler, soit on écope le bateau. Et quand on écope le bateau, la vie est plutôt chouette parce qu'elle est portée par l'énergie du sens. Donc on trouvera toujours des gens qui iront pas bien, qui se laisseront couler. Mais on a besoin de forces vives qui écopent le bateau. Et vous êtes ces forces vives. Et moi, je pense qu'il faut vous préserver un peu et faire un peu attention à vous. Parce que si vous, vous n'avez pas envie d'écoper le bateau, là, on est vraiment tous dans la merde. Donc c'est un peu égoïste comme, euh, comme point de vue. Et là, vous vous retrouvez un peu comme la situation d'Hamlet. Vous devez entrer dans un monde euh, imparfait, corrompu, alors, vous avez un, un gros atout, c'est votre capacité d'enthousiasme, d'indignation, de colère. Euh, et, mais deux gros écueils se présentent à vous qui peuvent vous attirer, vous attirer vers l'attentisme, le radicalisme ou pire, euh, le nihilisme. Et euh, ces deux gros écueils, le premier, c'est la référence à l'âge d'or. Euh, pour moi, l'âge d'or n'existe pas. Les gens qui disent, par exemple, euh, « Oui, les années 80, c'était la fête du slip », moi, j'y étais dans les années 80, oui, je suis vieux, euh, et ben, je peux vous trouver 100 exemples de choses qui n'étaient pas l'âge d'or. Si vous étiez, par exemple, dans les milieux gays à Londres ou à San Francisco au début du sida, ce n'était pas l'âge d'or. 
si euh, vous étiez en Amérique centrale dans la guerre des contrastes financée par la, par la cocaïne, ce n'était pas l'âge d'or. Si vous étiez victime de la violence politique qui avait lieu en, en, en Europe de l'Ouest, ce n'était pas l'âge d'or. L'âge d'or, c'est une mémoire sélective. L'autre euh, écueil, c'est l'attente du grand soir. Alors moi, je travaille dans un milieu, le théâtre, le cinéma, où on, attend, on est toujours en attente de ce grand soir, de ce grand moment, de ce grand examen qui va montrer à tout le monde qu'on existe. Euh, par exemple, en ce moment, à cause du Covid, j'ai un film qui est bloqué, qui doit montrer à tout le monde que je suis le nouveau Brad Pitt, et euh, une pièce de théâtre, une adaptation du Captain Fracas que j'ai faite, qui est bloquée depuis octobre et qui doit montrer à tout le monde que je suis le nouveau Steven Spielberg. Donc, est-ce que ma vie est ratée parce que c'est bloqué Non, parce que depuis que j'ai décidé que mon unité de mesure de ma satisfaction n'était pas le prestige supposé de mes projets, mais plutôt la composition de ma journée, où j'accepte qu'il y ait 40% de chiens en lit, comme tout le monde, mais où j'exige qu'il y ait 60% de choses stimulantes. Bah, du coup, ma vie a changé. Je n'attends plus le grand soir. Je ne cherche plus le Graal. Désolé. Non, j'essaie d'aligner les journées stimulantes et je sais qu'à la fin, il y aura quelque chose de satisfaisant. Donc, si vous enlevez les freins que sont la référence à l'âge d'or et l'attente du grand soir, on a besoin que vous vous empariez du monde dans toute son imperfection et que vous ayez l'envie et l'ambition d'améliorer les choses. C'est gigantesque améliorer les choses, vraiment gigantesque. La... Le monde est corrompu, on ne peut pas le rendre parfait, mais on peut l'améliorer. La vie est une tragédie, on n'en sort pas indemne, mais elle n'exclut ni la joie, ni le rire, ni l'humour. « To be, that is the question ». L'existence est remplie de choses exaltantes à vivre que ni l'époque ni le Covid ne pourront empêcher. Améliorer la situation. Les grandes révolutions sont silencieuses. Améliorer la, la, la situation. On vit, on affronte, des, on lutte contre des forces gigantesques. Améliorer la situation. Le, rien ne se passe comme prévu améliorer la situation. Nous sommes là et il faut être ouvert à l'inattendu. Alors par exemple, il y a un auteur anglais qui est connu qui euh, dit, euh, qui fait l'éloge de la sérendipité, cette faculté à trouver par hasard et sagacité des choses qu'on ne cherchait pas. Ne passe pas ta vie à haïr et à avoir peur, dit Stendhal dans la préface de Lucien Lewen. Le bonheur, c'est l'aptitude prompte et juste à répondre à l'appel des circonstances, disait mon grand-père Pierre. Alors, on est là, il y a plein de phrases, mantras comme ça, laissées par des gens stimulants, inspirants, qui ont cherché à répondre aux équations fondamentales humaines, mais qui ne se résolvent jamais. Ce sont les mêmes depuis 3000 ans. En gros, c'est d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fout là, est-ce qu'on laisse empirer les choses ou est-ce qu'on essaye d'améliorer la situation C'est pour ça que j'aime le théâtre classique, c'est parce que ça pose ces questions-là. Et euh, l'époque a changé, la donne technologique a changé, mais votre génération doit s'emparer de ces questions et tenter d'y répondre avec, à sa manière. « Readiness is all. » Hamlet, acte 5, scène 2. L'important, c'est d'être prêt. On n'est jamais prêt. Nous n'avons pas le mode d'emploi. Il faut se jeter à l'eau, et comme le dit mon ami Fredo, il faut porter en soi un peu de chaos pour mettre au monde une étoile qui danse. Donc je voulais vous remercier en tout cas de m'avoir écouté aujourd'hui avec bienveillance mélangée d'Alida, Nietzsche et Shakespeare. Et de manière complètement inattendue, et grâce à vous, je viens de passer une journée à 100% de satisfaction et de stimulation. Donc je vous remercie. Et ça, ça a vraiment de la valeur. To be... « Is not a question », Jean-Christophe Ambert, acte 2, scène 1.